答应你们的黄金油条跑酷来了啊！所谓的黄金油条，也就是迪迦啊，把迪迦丢进油锅里炸至金黄啊，想必就是这个套装的颜色了。但咱们是开个玩笑啊，金光闪闪，想必对于丧尸来说更加具有诱惑力啊。丧尸见了也想来两口，把我逮住啊！一波莲花滑铲，这人应声倒地，队友帮忙架枪，功劳很大呀。这个位置我准备放大招了。这把我准备把画质拉到最高，看一下这个激光特效啊，确实非常不错啊。对这肥仔就是一顿猛刺，结果他好像对我没想法，估计他应该是吃饱了。好像 A 点的人对他更加具有诱惑力啊。你在小时候就想变成奥特曼啊，现在是算是圆梦了吧？旁边还有一个伏地魔啊，给他放波大招。看看这黄金油条的大招，对这些狗粪仔有没什么加持啊？说不定过会儿一扫就把它打成丧尸了呢。一直在这边放光剑啊，这些小丧尸肯定会注意过来的。注意，终于过来了，拔腿就跑。刚刚是成功把这两个伏地魔的位置卖了。如果我是那两个伏地魔，估计以后再也不会吃油条了。亦或者下一局啊，会针对这个油条，故意变成强化战士疯狂抓我，都是有可能的，非常吸引仇恨。再接着跑，其实时间已经不多了。最后半分钟的时候成功变身，但是我的迪迦头套也没了。说是变身，其实不如说是复原。这肥仔估计是吃饱了啊，这挠人的力气非常毒啊！你不滑斩迂回一下，还真的挺难打。回头我真的不信呢，无敌是不会倒下的。又来一个，你们以多打少，我再继续秀啊！时间已经结束啊，结果这肥仔居然还饶不了我。到第二轮试试来个射线，能不能把这些人变成小丧尸呢？试一下，他真的打中就成了，哎，真的是有隐藏效果的，你别不信啊！也可能就是咱们太过显眼，有些人已经注意到我了。他在按强化战士之前呢，就已经想过在旁边蹲着啊，想埋伏一下我。这里还要再说一下，录这期素材的时候呢，我把手机画质调到了最高啊，应该是极清画质。然后咱们的射线效果也是做得非常好的，这样的话其实帧率是有点不够的。这个画质帧率顶多好像到六十还是多少，之前我都是九十的呢。所以现在跑酷并不算特别流畅。旋转刀法也只能发挥之前百分之十到五十的功力，打击肥仔非常的吃力啊！你看一边旋转，我就是莫名其妙掉血，先把他宰了。旁边的队友还过来复仇，跑得非常快啊！继续追不是什么好想法，然后这里差点被围住了，好险啊！这都让我跑掉了，不会吧？没辨认的时候被迫跑酷啊，这辨的声还要被迫跑酷，我好难啊！还好这应该算是让我逃掉了吧？在这里可以卡一下点位啊，他们要上来必须付出非常惨痛的代价。结果他们没上来，我倒是下去了。没关系啊，我心里还是有底的，我能够打得赢。光之信念，哎，结束了。那我喜欢这期脱面视频，记得来播点赞、收藏、转发，咱们下期再见。